Welcome to St. Wilfred Law College. This lecture in the subject Legal Research Methodology, in which this is your first module, and today we are covering basically, we are covering types of research. Although there is one other topic in your first module that is legal research. But legal research हम already पिछले कुछ lectures के अंदर cover कर चुके हैं और उसको मैं कई ही बार बता चुका हूँ पिछले lectures के अंदर चाहे topic हो या नहीं हो मैं कई बार बोल चुका हूँ तो मैं उसको बार बार repeat नहीं करूँगा ताकि आप लोग bore भी ना हो और आपका time भी खराब नहीं हो तो legal research वाले topic को मैं यहाँ पे skip कर रहा हूँ जो हम already cover कर चुके हैं पिछले lectures के अंदर यहाँ पे हम सीधा आते हैं types of research पर so this your lecture is basically about types of research टाइप्स ऑफ रिसर्च उसके लिए हमें पता होगी रिसर्च क्या होती है तो रिसर्च क्या होती है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं अब रिसर्च कितनी तरह की होती है रिसर्च कई तरह की होती है जो टाइप्स मैंने यहाँ लिखे हैं ये तो बेसिक टाइप्स हैं जो होते ही होती हैं इसके अलावा और भी तरह की रिसर्च होती हैं ठीक है तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना काफ़ी है बल्कि ज़्यादा ही है तो ठीक है इनको हम कवर कर लेते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपके तो बड़ा क्वेश्चन आएगा छोटा क्वेश्चन आ नहीं सकता इसके ऊपर तो इनको समझते हैं भाई क्या है पहला काइंड है डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल ऐसे रिसर्च जिसके अंदर आप आपका जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट आर्टिकल है या ऑब्जेक्ट पर्सन है जिसके ऊपर आप रिसर्च करने जा रहे हो या जो फिनोमिना है या वेरिएबल है वेरिएबल मतलब ऐसा सब्जेक्ट जो कि वेरी कर सकता है जिसको अगर हम अलग अलग सिचुएशन देंगे तो अलग अलग सिचुएशन में वेरी कर सकता है तो इस तरह का जो रिसर्च की जाती है वो कहलाती है डिस्क्रिप्ट रिसर्च कि हम उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये है क्या चीज वॉट वी ऑब्जर्व वॉट वी सी वी जस्ट एंड जस्ट डिस्क्राइब आपने मुझे देखा कि सर जो है उनकी हाइट इतनी है अब जो दिख रही है इस वीडियो में तो क्या मेरी हाइट उतनी है आपको उससे मतलब नहीं है जो आपने देखा आपको यहां से लेकर यहां तक की हाइट दिख रही है मेरे पैर तो नहीं दिख रहे तो आपको जो मेरी हाइट दिख रही है आप सिर्फ उतना ऑब्जर्व करके उतनी ही लिखोगे कि तीन फीट है या चार फीट जो भी नजर आ रही है ठीक है एक्चुअल में कितनी उसे मतलब नहीं है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में यही किया जाता है जो जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नेक्स्ट इज अनालिटिकल अनालिटिकल रिसर्च में क्या होता है कि हम अनालाइज करते हैं नाम से साफ है जो अनालाइज किया जाता है अनालाइज जब भी हम करते हैं किसी चीज को तो क्रिटिकली इवेल्युएट भी करते हैं खास तौर पर अगर आपको याद हो स्कूल टाइम में आपने जहाँ पर इंग्लिश की पोएम्स पढ़ी होंगी या हिंदी की पोएम्स पढ़ी होंगी तो उसको बाद में एक्सप्लेन भी करना होता है और एक्सप्लेन जब कर देते हैं तो उसके लास्ट में उसको क्रिटिकली इवेल्यूएट भी करते हैं कि ये किस हद तक सही है या गलत है अगर याद है तो आपको तो वो क्या चीज़ है वो क्रिटिकली अनालाइज कर रहे हैं हम कि एक्सप्लेन तो कर दिया कि ये क्या है क्या नहीं है ठीक है ना यानी कि डिस्क्राइब कर दिया लेकिन बाद में हम उसको क्रिटिकली अनालाइज भी कर रहे हैं तो जो डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है यानी कि वो पोएम्स की चार लाइनें हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं उसको ही हम अनालाइज कर रहे हैं ढंग से और बाद में क्रिटिकली इवेल्यूट कर रहे हैं कि वो किस हद तक सही है गलत है ठीक है तो हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन रिसर्च के अंदर हम सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं दिमाग नहीं लगाते हैं क्या सही क्या गलत का मतलब ही नहीं है लेकिन जब अनालिटिकली बता देती है तो वहाँ दिमाग लगता है ठीक है तो दिस वाज़ आर फर्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च नेक्स्ट इज अप्लाइड एंड फंडामेंटल रिसर्च अप्लाइड रिसर्च नाम से साफ है कुछ अप्लाई किया जा रहा है अब अप्लाई क्या करोगे और क्यों करोगे तो अप्लाई तो अपना नॉलेज ही करोगे आप ठीक है क्यों करोगे फाइंडिंग ए सॉल्यूशन फॉर इमेडिएट प्रॉब्लम तो ये जो इमेडिएट प्रॉब्लम है आप इसको जरूर ध्यान दें प्रॉब्लम मस्ट बी इमेडिएट उसका इलाज तुरंत चाहिए सोसाइटी के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कोरोना है इसका इलाज तुरंत चाहिए तो जो कुछ भी आप जानते हो उसके आधार पे आप एक वैक्सीन बनाइए और इलाज करिए दैट इज अप्लाइड रिसर्च ओके और दूसरा है फंडामेंटल रिसर्च तो फंडामेंटल रिसर्च नाम से साफ है आप अपने फंडामेंट क्लियर कर रहे हैं आप अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं जैसे कि हैजा हैजा कभी एक बीमारी थी आज उसकी वैक्सीन हमारे पास मौजूद है आज हैजा हो जाए किसी को टेंशन नहीं है जाओ जाए टेंशन नहीं है उसको क्यों डॉक्टर के पास जाओ इलाज कराओ ठीक हो गए तो कोरोना के लिए भी वो हो जाएगा एक टाइम आएगा कोरोना के लिए भी जब वैक्सीन बन जाएगी कोई बीमार है कोरोना है कोई बात नहीं बीमार तो क्या डॉक्टर के पास गए 
इंजेक्शन लगाया या दवाई जो भी है और सही ठीक है हाँ कुछ प्रिकॉशंस हो सकते हैं उसके लिए अलग बात है तो फंडामेंटल रिसर्च क्या है इसके अंदर हम हमारी नॉलेज को बढ़ाने के लिए नॉलेज गैदर करते हैं नॉलेज बढ़ेगी कब जब नॉलेज लोगे आपको ये टॉपिक कब समझ में आएगा जब आप समझोगे मुझसे ये तो बात है अपने आप तो उन्हें सरा तो जब तक आप समझोगे नहीं यानी कि आपको नॉलेज चाहिए तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी ठीक है और उससे क्या होगा उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपकी एक थ्योरी डेवलप हो जाएगी हाँ भैया ऐसे ऐसे होता है सो यू गेट नॉलेज टू एनहांस यूर नॉलेज एंड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट वॉट हैपन्स यू डेवलप ए थ्योरी यू फॉर्मुलेट ए थ्योरी कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है सो सच काइंड ऑफ रिसर्च इज फॉर्मुलेटिव रिसर्च सॉरी फंडामेंटल रिसर्च फॉर्मुलेटिव भी होती है वो यही चीज़ है तो फंडामेंटल रिसर्च में हमारे फंडामेंट क्लियर करते हैं हमारे नॉलेज बढ़ा रहे हैं नॉलेज बढ़ाओगे तो फंडामेंट्स आपके क्लियर होंगे डेवलप होंगे ठीक है ना तो दैट इज अ फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च इसके अंदर हम इमीडिएट प्रॉब्लम जो होती है उसका सोल्यूशन चाहिए क्योंकि तुरंत सोल्यूशन चाहिए इसका अभी इतना टाइम नहीं है कि अपन जो है बहुत इसमें एक्सपेरिमेंट करते रहें ऐसा कुछ नहीं है जो आपके पास है उससे जुगाड़ लगाइए और चलिए तो दैट इज अप्लाइड रिसर्च नेक्स्ट इज क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च नाम से साफ है कि जब भी हम किसी फिनोमिना या ऑब्जेक्ट के आंकड़े अगर हमें मेजरमेंट उसका जो चाहिए वो क्वांटिटेटिव नेचर में चाहिए तो फिर वो रिसर्च जो हम करेंगे क्वांटिटेटिव नेचर की होगी यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी और यहीं पर अगर हमें उसका जो मेजरमेंट चाहिए वो क्वालिटी में चाहिए हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए हमें उसकी क्वालिटी चाहिए तो फिर वो रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च होगी उसको समझते हैं कैसे जैसे कि इंसान के बिहेवियर पर आपको रिसर्च करनी है आपको जानना है कि भैया व्यक्ति कैसा है या पर्टिकुलर जनजाति के लोग जो हैं वो कैसे बिहेव करते हैं उनकी लाइफस्टाइल क्या है तो उसके लिए आपने जो रिसर्च की है वो क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाएगी क्यों क्योंकि आप वहां पे उसके बिहेवियर को आप मेजर कर रहे हैं ना तो आपके पास बिहेवियर आएगा बिहेवियर जो होगा वो क्वांटिटेटिव होता नहीं है वो तो क्वालिटी है ना दैट इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग की वो कैसा है सो सच एंड ऑफ रिसर्च इज क्वालिटेटिव रिसर्च बट वेन यू गेट मेजर और यू वॉन्ट टू गेट मेजरमेंट ऑफ ए फिनोमिना इन क्वान्टिटी देन इट इज ए क्वान्टिटेटिव नेचर क्वान्टिटेटिव रिसर्च जैसे कि पॉपुलेशन आपको सेंसस के ऊपर आपको आंकड़े चाहिए या सेंसस के रिगार्डिंग आपको कुछ भी करना है पॉपुलेशन सेंसस टू थाउजेंड वन टू थाउजेंड इलेवन एंड नाउ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो ये क्वान्टिटेटिव नेचर में आएगा तो दिस इज क्वान्टिटेटिव रिसर्च नेक्स्ट इज कंसेप्चुअल एंड एम्पेरिकल रिसर्च कंसेप्चुअल नाम से साफ है कि आप एक कंसेप्ट डेवलप करना चाहते हैं लेकिन कंसेप्ट जब डेवलप किए जाते हैं तो आपके पास ऑलरेडी एक कंसेप्ट होता है क्योंकि डेवलप तो कोई चीज तभी होगी ना जब ऑलरेडी मौजूद है जो चीज मौजूद ही नहीं है उसको क्या ही डेवलप करोगे आप तो कंसेप्चुअल रिसर्च के अंदर क्या होता है कि हम हमारे कंसेप्ट को डेवलप करते हैं कैसे जो ऑलरेडी जो ऑलरेडी कंसेप्ट हमारे पास मौजूद है उसको री इंटरप्रिट फिर री इंटरप्रिट फिर री इंटरप्रिट करते हैं कि ये किस हद तक सही है जैसे कि आपको कोई सेक्शन किसी का समझ में नहीं आया जैसे कि आपने सेक्शन 354 फिफ्टी फोर आई बी जे पढ़ लिया थ्री फिफ्टी फोर बी पढ़ लिया पाँच सौ नौ पढ़ लिया लेकिन आप जब दूसरी बार फिर पढ़ रहे हो तो आप देख रहे हो कि अब इसमें वो नजर नहीं आ रहा जो आपने पहले टाइम पढ़ा था आपको उसके अलावा और भी चीज़ें नजर आ रही हैं शेडलॉक होम्स की मूवी है वो आप देखते हैं तो जितनी बार देखोगे आपको उतनी ही बार उसके अंदर कुछ नई चीज़ दिखाई देगी कम से कम मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है उसको मैंने जितनी बार देखा उतनी बार मुझे समझ आएगी अच्छा ये ऐसे नहीं है ऐसे है फिर दूसरी बार देखता हूँ तो लगता है कि हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है तो ऐसे था है ना तो ऐसे करते करते हमारे कंसेप्ट डेवलप होते हैं तो कंसेप्ट डेवलप कैसे हुआ कि हमने हमारा जो एग्जिस्टिंग कंसेप्ट है उसको री किया बार बार ठीक है ना तो दैट काइंड ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड कंसेप्चुअल रिसर्च एंड वट इज एम्पेरिकल नाम से साफ एम्पेरिकल मतलब जिस के अंदर हम प्रयोग कर सकें ठीक है ना एक्सपेरिमेंट्स कर सकें इसका दूसरा नाम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या एम्पेरिकल रिसर्च वो एक ही बात है एग्जाम में कुछ भी आए आप कंफ्यूज मत होना एम्पेरिकल या एक्सपेरिमेंटल दोनों एक ही बात है तो इसमें एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको मैनीपुलेशन करना होता है मैनीपुलेशन करते हो आप कि अगर इसके अंदर हम एक चीज़ और जोड़ दें तो क्या होगा या इसको अलग एनवायरमेंट दें तो क्या होगा तो इस तरह के जब आप मैनीपुलेशन करते हैं आप तो वहाँ पर उस तरह की रिसर्च को हम एम्पेरिकल रिसर्च करते हैं जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सको और उसके आधार पर आप अपना एक्सपीरियंस शो कर सको कि हमने ऐसा ऐसा किया था तो हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है ठीक है या आप किसी हिल एरिया में जाते हैं और वहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर लाइफ अलग है और आप वहाँ पर एक साल रुक के आते हो तो आप जो है वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे है
कि देखें तो सही कि लाइफ स्टाइल वहाँ पर कैसे जी जाती है वहाँ के लोगों का जीवन क्या बहुत बढ़िया है जैसा फिल्म में दिखाया जाता है वो पहाड़ हैं हवा ठंडी ठंडी बह रही है और सब खुश हैं सब वैसा ही है या एक्चुअल में कुछ और है तो दैट इज एक्सपेरिमेंट सो दिस वॉज कंसेप्चुअल एंड एम्पेरिकल रिसर्च एंड लास्ट इज अदर्स अदर्स में अब खूब सारे नाम हैं अदर्स के कोई फिक्स नहीं है कि एक या दो तीन है बल्कि बहुत सारे होते हैं मैंने दो तीन नाम यहाँ लिख दिए हैं उनमें से एक तो है वन टाइम एंड लॉन्गी टू डाइनल रिसर्च वन टाइम एंड लॉन्गी टू डाइनल रिसर्च होता क्या है वन टाइम अलग होता है और लॉन्गी टू डाइनल अलग होता है वन टाइम रिसर्च मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अगर आपने रिसर्च की है तो वो वन टाइम रिसर्च कर लाएगी जैसे कि आपने 2020 के अंदर रिसर्च की है तो वन टाइम रिसर्च है तो 2020 के अंदर जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे महीने आ गए ठीक है ना तो ये वन टाइम रिसर्च है लेकिन यहीं पर लॉन्गी टू डाइनल कैसे होगा कि आपने दो में की फिर दो में की फिर आप दो में कर रहे हो तो ये लॉन्गी टू डाइनल है यानी कि अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर अगर आप कोई रिसर्च करते हैं या आपको जो डेटा चाहिए वो डेटा आप अलग अलग टाइम पीरियड में कवर करते हो तो इसका मतलब आप लॉन्गी टू डाइनल रिसर्च कर रहे हो यहीं पर अगर मैं एग्जांपल लूँ जैसे कि 2018 से लेकर 2020 तक आपने रिसर्च की तो ये लॉन्गी टू डाइनल हुआ या वन टाइम हुआ जरा सोच के देखिए मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम देता हूं कि अगर 2018 से लेकर 2020 तक के बीच में अगर मैं रिसर्च कर रहा हूं तो ये वन टाइम रिसर्च कहलाएगी या लॉन्गी टू डाइनल रिसर्च कहलाएगी अगर आपके दिमाग में आ रहा है लॉन्गी टू डाइनल तो ये गलत है सही है वन टाइम क्योंकि 2018 से लेकर 2020 तक का जो टाइम पीरियड है आपने इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ही रिसर्च की है आपने बीच में टाइम जोन तोड़ा नहीं है ठीक है ना लॉन्गी टू डाइनल के अंदर टाइम जोन अलग अलग होते हैं पहले आपने 2018 से 2020 की फिर 2024 से 2026 की फिर 2032 से 2048 तक की तो ये अलग अलग टाइम जोन के अंदर आप जब रिसर्च करते हैं बीच में गैप दे देकर तो वो लॉन्गी टू डाइनल रिसर्च में आता है लेकिन अगर आप टाइम पीरियड कितना बड़ा है उससे मतलब नहीं है आप चार साल तक लगातार रिसर्च करिए कोई मतलब नहीं है वो वन टाइम में ही आएगा लेकिन जहाँ गैप आ जाएगा बीच में वहाँ पर फिर वो अलग अलग टाइम जोन हो जाएंगे तब वो लॉन्गी टू डाइनल रिसर्च में आ जाएगा तो दिस इज बेसिक डिफरेंस नेक्स्ट इज इसमें अदर्स में ही है फील्ड सेटिंग या लेबोरेटरी रिसर्च आप फील्ड में जाकर काम कर रहे हैं फील्ड में जाकर काम कर रहे हैं इसका मतलब आप वहाँ का जो एक्चुअल एनवायरमेंट है उसके अंदर रिसर्च कर रहे हैं तो फील्ड सेटिंग रिसर्च जो है वो डिपेंड करती है कि आप किस तरह के एनवायरमेंट के अंदर रिसर्च कर रहे हैं तो पर्टिकुलर किसी एनवायरनमेंट के अंदर आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो दैट इज आर फील्ड सेटिंग रिसर्च इसका दूसरा नाम है लेबोरेटरी रिसर्च क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर भी हम एक एनवायरनमेंट देते हैं ऑब्जेक्ट को कि वो उस माहौल के अंदर अपना काम करे अब ये बात हो सकती है कि लेबोरेटरी रिसर्च जो है कहीं ना कहीं एम्पेरिकल से कवर हो रही हो क्योंकि एम्पेरिकल में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट करते समय अगर हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं देन इट इज एम्पेरिकल बट एक्सपेरिमेंट करते टाइम अगर हम मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं सिंपल उसको एक एनवायरमेंट दे रहे हैं जैसे कि मान लीजिए कि किसी आदमी के ऊपर हमें रिसर्च करनी है और उसको हम हमारे एक केबिन में ले आते हैं और उसको यहाँ पर हम वो ही माहौल देते हैं जो कि रियल में कहीं पर वो जैसा जीता है वैसा माहौल देते हैं चलो तो उसको हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं जैसे कि ये कौन से तो जीव होते हैं जो पहाड़ों में बर्फ में रहते हैं जानवर वो भालू जैसा दिखता है मैं उसका नाम नहीं जान रहा पेंगुइन बोलते हैं क्या या कुछ और है जो भी नाम है तो वो बर्फ के अंदर वहां पर रहते हैं है ना वो जानवर तो आप या तो वहां फील्ड में जाकर उनके ऊपर रिसर्च करिए तो आप वहां पाओगे कि उनके जो इर्द गिर्द प्रकृति का एनवायरनमेंट है या उनकी सोसाइटी का एनवायरनमेंट है जानवर की सोसाइटी भी होती है ठीक है ना बस वो रजिस्टर्ड नहीं होती है ठीक है ना तो उनका जो माहौल है उनकी जनजाति है जानवरों की उसके बीच में वो कैसे रिएक्ट करते हैं बर्फ गिरती है तो कैसे रिएक्ट करते हैं तो वो तो आपने खुद वहां गए तब आपने रिसर्च की आप उस जानवर को उठाकर किसी चिड़ियाघर में उठा दीजिए और उसको वही एनवायरनमेंट दीजिए जो कि उसका वहां का था यानी कि वही बर्फ का माहौल उसको वहां दीजिए कृत्रिम बर्फ बना के दे दीजिए उसको तो उसका क्या रिएक्शन होता है यहाँ पर आपने मैनिपुलेशन कुछ किया गया आपने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया आपने बस जगह बदल दी एनवायरमेंट नहीं बदला लेकिन आप एनवायरनमेंट भी बदल देते हैं तो फिर वो मैनिपुलेशन आ जाएगा यानी कि एक्सपेरिमेंट में आ जाएगा लेकिन आप एनवायरनमेंट नहीं बदलते हैं इट मीन इट इज फील्ड सेटिंग और लेबोरेटरी रिसर्च ठीक है नेक्स्ट है क्लिनिकल या डायग्नोस्टिक रिसर्च ये भी अदर्स के अंदर ही है 
तो क्लिनिकल या डायग्नोस्टिक रिसर्च इसका मतलब ये है कि आप एक केस स्टडी करना चाहते हैं केस स्टडी आप करना चाहते हैं कि पता करना चाहते हैं कि रियल रीजन क्या है उस घटना के होने का या फिर आप ये पता करना चाहते हैं कि जो एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या कैजुअल रिलेशनशिप है तो ये पता करने के लिए जो आप रिसर्च करते हैं जो टाइप ऑफ रिसर्च आप बनाते हैं दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल या दूसरा नाम है इसका डायग्नोस्टिक रिसर्च क्योंकि आप डायग्नोज करना चाहते हैं डायग्नोज करने का मतलब होता है पता करना कि वो ऐसा हो क्यों रहा है ठीक है तो उसके लिए आप डायग्नोज करते हैं डायग्नोज मीन समथिंग विच अकर्स विद पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी कि कितनी रफ्तार से यानी कि कितने कितने गैप से वो बार बार अक्कर हो रही है वो इवेंट तो दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक रिसर्च या क्लिनिकल रिसर्च हम रियल कोज ऑफ एक्शन का पता करना चाहते हैं उसके पीछे रीजन क्या है या फिर दो वेरिएबल्स तो उनके बीच रिलेशन क्या है वो जानने के लिए जो हम रिसर्च का टाइप अपनाते हैं दैट इज क्लिनिकल या डायग्नोस्टिक रिसर्च ओके सो दिस वॉज आर रिसर्च टाइप्स डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल अप्लाइड एंड फंडामेंटल क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कंसेप्चुअल एंड एम्पेरिकल एंड देर आर अदर्स अदर्स में मैंने आपको तीन ही बताए हैं लेकिन तीन के अलावा और भी होते हैं ठीक है ना लेकिन अदर्स में बढ़ते जाओ मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ रिसर्च उतने ही नहीं होते जितने यहाँ बताए गए हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च बहुत सारे होते हैं लेकिन आपके एल एल बी लेवल पर इतना जानना काफ़ी है तो इनको आप देखिए पढ़िए समझिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए टेक केयर बाय सेंट विल्फ्रेड कॉलेज ऑफ लॉ सेक्टर 10, मीरा मार्ग मध्यम मार्ग जयपुर राजस्थान